Пешеходный переход на улице Костучева, чтобы его преодолеть, нужно сначала попасть в грязь, затем в лужу с водой, а затем умудриться не быть обрызганным проезжающими машинами. Вот такое вот испытание. И пройти его удается не всем. Иркутянин Антон Егоров ходит этой дорогой каждый день. Рассказывает, в воскресенье собрался на важную встречу и попал под грязный душ. Ну что получается, пошел на встречу вчера, одел новую куртку светлую, думал, вот, покрасуюсь, ну и что, пожалуйста, пошел по этой улице, пока шел, хоть бы одна машина притормозила, нет, все летели. На два метра брызги. Я, естественно, с ног до головы. Пришлось срочно бежать домой. Срочно, срочно переодеваться. Это еще ладно. Сегодня утром я пошел на работу. Тут хоть коньки одевай. Все, что вчера текло, сегодня замерзло. Я даже не знаю, что хуже. Но грязь на выезде из Радужного только пол беды. Талые воду за несколько лет размыли тротуар. Приходится ходить по изломанному асфальту. Кроме того, во многих местах до самой дороги навален грязный снег. И это в опасной близости от оживленной дороги. Первопричина этих неудобств – отсутствие ливневой канализации. Проблема актуальна не только для Радужного, но и для других новых микрорайонов. Особо тяжелая ситуация, по словам специалистов комитета по градостроительной политике администрации Иркутска, сложилась на улице 30-й дивизии. Очень проблемные у нас. Туда попадают стоки со всей улицы Байкальская, с улицы Депутатская. Попадает очень большое количество стоков. Там необходимо осуществить строительство закрытой системы ливневой канализации с очисткой источных вод на выпуске. Еще одна грязная точка на карте – переулок Пугачева. Здесь потопа только ожидают. При уборке дороги кучи грязного снега свалили на детскую площадку. По словам местных жителей, находиться здесь уже невозможно. А когда сугробы начнут таять, станет еще хуже. Место для игр превратится в болото. Ливневки здесь, как и на многих городских улицах, нет. Проблема, по словам специалистов, для города общая. В законе не указано, кто именно должен заниматься созданием ливневой канализации. Поэтому водоотвод в основном обустраивается за счет внебюджетных источников финансирования, например, при строительстве новых или реконструкции старых объектов. Также ливневая канализация может появиться при капитальном ремонте дорог. Мария Князева, Александр Мокин. Новости сейчас.